Hi friends, welcome back to my channel. In this video, we will see the 9th science book. That's why we will see the pH. 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 கொடுக்கப்பட்ட கரைசல் வந்து அமில கரைசலா கார கரைசலா இல்லைனா நடுநிலை கரைசலா இதை வந்து செக் பண்ணக்கூடிய அளவீடு தான் இந்த பீகச் அளவீடு அப்புறம் அமில மற்றும் கார கரைசல் இதோடைய வலிமையையும் இதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த பீகச் செலவீடை யார் அறிமுகப்படுத்தியிருப்பார்னா எஸ்பிஎல் சாரன்சன் அப்படின்னு ஒருத்தர் தான் இந்த பீகச் செலவீடை வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருப்பார் இது வந்து இப்போ ஒரு கரைசல் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கொடுக்கப்பட்ட கரைசல் வந்து அமில கரைசலா கார கரைசலா நடுநிலை கரைசலா அப்படின்னு அந்த கரைசலில் உள்ள ஹைட்ரஜன் அயனிகள் இருக்குல்ல அதோடைய செறிவின் அடிப்படையில் தான் இந்த பீக செலவீடு வந்து கண்டுபிடிக்குது ஸோ கரைசலில் உள்ள ஹைட்ரஜன் அயனிகளுடைய செறிவு அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த பீக செலவீடில் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்புறம் பீகச்சில் உள்ள பி அது வந்து ஜெர்மன் மொழியில் அதோட மீனிங் வந்து பொட்டன்ஸ் அந்த பொட்டன்ஸ்க்கு வந்து அதிக ஆச்சல் அப்படின்னு தமிழ் மீனிங் ஸோ பொட்டன்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அயனி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த பீக செலவீட்டில் சீரோ முதல் பதினாலு வரை அளவீடுகள் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த பிஹெச் மதிப்புகள் வந்து கொடுக்கப்பட்ட கரைசல் வந்து அமிலத்தன்மையா காரத்தன்மையா அல்லது நடுநிலைத்தன்மையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க பிஹெச் மதிப்பு ஏழை விட கம்மியாக இருந்தால் கரைசல் வந்து அமிலத்தன்மை கொண்டது அது ஏழை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கரைசல் காரத்தன்மை உடையது கரெக்டாக ஏழுக்கு சமமாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நடுநிலைத்தன்மை உடையது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ க கரைசலில் வந்து ஹைட்ரஜன் ஐனி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அமில கரைசல் அதே ஹைட்ராக்சிஸ் ஐனி வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது கார கரைசல் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நடுநிலை கரைசல் ஸோ அந்த படம் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க எந்தெந்த கரைசல்லாம் அதோட பிஹெச் வழி எவ்வளோ அது அமிலமாக காரமாக இந்த மாதிரிலாம் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லைட்டாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ அப்புறம் பிஹெச் இருக்குல்லாம் பிஹெச் வந்து கரைசலை கண்டுபிடிக்க வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு நிறங்காட்டி தான் ஸோ பிஹெச் தாள் வந்து நிறைய கலரில் இருக்கும் பொதுவாக நிறைய வந்து நிறங்காட்டிகள் இருக்கு எக்ஸாம்பிள் இட்மஸ் தாள் ஃபினாப்தலின் மெத்தில் ஆரஞ்சு அப்புறம் இயற்கை நிறங்காட்டியான மஞ்சள் தூள் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு ஸோ அதே மாதிரி ஒரு டைப் தான் பீகஸ் தாள் இதை வச்சு நம்ம வந்து கரைசலை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அமில கரைசலா கார கரைசலா அல்லது நடுநிலை கரைசலா அப்படின்னு அப்புறம் இப்போ தூய நீர் இருக்குல்ல அதாவது மழை நீர் அதோட பீகச் வழி வந்து கரெக்டாக ஏழுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் தூய மழை நீர் அல்லது நடுநிலை கரைசல் அதோட வேலையை வந்து கரெக்டாக பிஹெச்க்கு ஏழில் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த தூய நீர் மற்றும் நடுநிலை கரைசல் இருக்குல்லாம் அதில் உள்ள ஹைட்ரஜன் அயனியோட செறிவு மேபி கேட்டாலும் கேட்கலாம் அப்போ தூய நீர் மற்றும் நடுநிலை கரைசல்களின் உள்ள ஹைட்ரஜன் அயனிகளின் செறிவு எவ்வளோன்னா வேல்யூ எவ்வளோன்னா ஒன் இன்று டென் பவர் மைனஸ் மோல் பர் லிட்டர் இதுதான் தூய நீர் அல்லது நடுநிலை கரைசல் அதில் உள்ள ஹைட்ரஜன் அயனிகளோட செறிவு ஒன் இன்று டென் பவர் மைனஸ் செவன் மோல் பர் லிட்டர் அது எந்த டெம்பரேச்சர் வெப்பநிலையில்னா இரநூத்தி தொண்ணூத்தெட்டு கெல்வின் வெப்பநிலையில் ஸோ இரநூத்தி தொண்ணூத்தெட்டு கெல்வின் டெம்பரேச்சரில் தூய நீரோடைய அந்த தூய நீரில் உள்ள ஹைட்ரஜன் ஐனியோட செறிவு ஒன் இன்று டென் பவர் மைனஸ் செவன் மோல் பர் லிட்டர் மேபி கேட்கலாம் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் கரைசல் அதில் உள்ள பிஹெச் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க மனித ரத்தத்தில் பிஹெச் வேல்யூ எவ்வளோன்னா செவன் பாயிண்ட் த்ரீ டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுதான் மனித ரத்தத்தில் உள்ள பிஹெச் வேல்யூ இந்த வேல்யூவை விட அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ பிஹெச் மதிப்பு இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து டிசீஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நோய்கள் வந்து உண்டாகலாம் அப்புறம் உமிழ் நீரில் ஆறு புள்ளி அஞ்சு டு ஏழு புள்ளி அஞ்சு இதுதான் பிஹெச் வேல்யூ உமிழ் நீரில் அதுக்கப்புறம் வயிற்றில் சுரக்கும் திரவம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் இருக்குல்லாம் அதோட பிஹெச் வேல்யூ ஒன்றிலேருந்து மூணுக்குள்ளே இருக்கும் அப்புறம் குளிர்பானங்கள் கூல் ட்ரிங்க்ஸில் மூணு 
அப்புறம் கடல் நீரில் எட்டு புள்ளி அஞ்சு அப்புறம் வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய அம்மோனியா அதோட பீக சொல்லி பன்னெண்டு அதுக்கப்புறம் தக்காளி சாறு நாலுலேருந்து நாலு புள்ளி நாலு வரை இருக்கும் அப்புறம் எலுமிச்சை சாரில் ரெண்டு புள்ளி ரெண்டுலேருந்து ரெண்டு புள்ளி நாலு வரை இருக்கும் அதுக்கப்புறம் காஃபி அதெல்லாம் நாலு புள்ளி நாலு டு அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு வரை இருக்கும் பிஹெச் வேல்யூ ஸோ நம்ம ஸ்கூல் லேப்லலாம் கொடுக்கப்பட்ட கரைசல் வந்து எந்த டைப்னு இந்த பிஹெச் அந்த அளவீட்டை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ அப்புறம் இதில் செயல்முறைன்னு கொடுத்துருக்காங்க லைட்டாக ரீட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து மற்றபடி நிறைய நிறங்காட்டிகள்லாம் எப்படி தயாரிக்கலாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க செயல்பாடு ஃபோரில் ஸோ முட்டை கோஸ் ஆறு அதில் அதை வந்து எப்படி நிறங்காட்டியாக யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க முட்டை கோஸ் ஆறு தயார் பண்ணிவிட்டு அதிலேருந்து கொடுக்கப்பட்ட கரைசல் அமிலமாக காரமாக நடு நடுநிலைத்தன்மையாக இதை வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சாரில் வந்து கொடுக்கப்பட்ட கரைசலை கலந்தா கலந்தா சிவப்பு கலர் ரிசல்ட் கிடச்சா இது வந்து கொடுக்கப்பட்ட கரைசல் அமிலம் அதே பச்சை கலரில் மாறுச்சுன்னா கொடுக்கப்பட்ட கரைசல் வந்து காரம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு பர்பஸ் ஆயிருக்கலாம் அதை இந்த சாரில் கறந்தாச்சு கலந்தாச்சுன்னா சாறு வந்து பச்சை கலரில் மாறுது இதனால் பர்பஸை வந்து காரத்தன்மை உடையது அதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி எலுமிச்சை சாறு தக்காளி சாறு மற்றும் தூய நீர் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி கொடுக்கப்பட்ட கரைசலை வந்து ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் எந்த மாதிரி டைப்னு அப்புறம் நம்ம உடம்போட பிஹெச் மதிப்பு அப்ராக்சிமேட்லி ஏழுலேருந்து ஏழு புள்ளி எட்டு வரை இருக்குது ஸோ நம்ம உடல் நலம் வந்து இந்த பிஹெச் வழியோ இதோட கம்மியாக ஆரம்பிச்சுன்னா நமக்கு வந்து குளிர் இருமல் இந்த மாதிரி நிறைய நோய் வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் பிஹெச் வழியோ ஏழுலேருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் நயன் அப்படி குறைஞ்சாலே நமக்கு வந்து குளிர் இருமல் இந்த மாதிரி டிசீஸ்லாம் வந்துடும் அதுவே பிஹெச் வேலையோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு அந்த லெவலுக்கு குறைஞ்சிட்டுனா புற்றுநோயை உருவாக்கக்கூடிய செல்கள் வந்து நமது மனித உடலில் தோன்றி புற்றுநோய் வந்து உருவாக அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவாக குறைஞ்சாச்சுன்னா நமக்கு வந்து புற்றுநோய் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் வயிற்றுல சுரக்கக்கூடிய ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் இருக்கலாம் ஹெச்சிஎல் அதோட பிஹெச் சொல்லி வந்து அப்ராக்சிமேட்லி ரெண்டு டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி ரெண்டு அப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஹெச்சி எலமில் இருந்தால் நம்ம நம்ம மனிதனோட செரிமானத்திற்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ செரிமானம் வந்து சரியாக நடைபெறாமல் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் வந்து தேவைக்கு அதிகமாக சுரக்கும் ஸோ அப்படி சுரக்கும் போது இது வந்து வழியையும் உறுத்துதலையும் கொடுக்கிறது ஸோ செரிமானம் ஒழுங்காக நடக்கலைனா இந்த ஹெச்சியலோட வேல்யூ வந்து கூடுது அதனால் நமக்கு வந்து செரிமான கோளார் நோய்கள் வந்து ஏற்படுகிறது அப்புறம் பறிச்சு தேவை இதிலேருந்து எப்படி பாதுகாக்குதுன்னா உடம்புலையே மிகவும் கடினமான பகுதி வந்து பற்களில் உள்ள எனாமல் தான் நம்ம மனித உடம்புலேயே உள்ள கடினமான பகுதி நம்ம பற்களில் உள்ள எனாமல் தான் இது வந்து கால்சியம் பாஸ்பேட் அப்படின்னு ஒரு சேர்மத்தால் ஆனது தான் இந்த எனாமல் இதுதான் உடம்புலேயே கடினமான பகுதி ஸோ இந்த பற்பசைகள் வந்து எதுக்கு காரத்தன்மை பெற்றிருக்குன்னா இது வந்து அதிகமான அமிலத்தன்மையை நடுநிலையாக்கி பற்களை வந்து பாதிப்பிலிருந்து பாதுகாக்குது ஸோ வந்து பர்பஸை வந்து காரத்தன்மையாக இருக்குது அது எதுக்கு காரத்தன்மையாக இருக்குன்னா உமிழ்நீரில் உள்ள அமிலத்தன்மை அது கூட சேர்ந்து நடுநிலையாக்கி பற்களை பாதுகாப்பிலிருந்து ஸோ பற்களை பாதிப்பிலிருந்து பாதுகாக்க தான் பர்பஸை வந்து அமிலத்தன்மையாக இருக்குது ஸோ வந்து உமிழ் நீர் வந்து எவ்வளோ பிகச் இருக்குன்னு பார்த்தா நம்ம ஏற்கனவே உமிழ் நீர் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆறு புள்ளி அஞ்சுலேருந்து ஏழு புள்ளி அஞ்சு வரை தான் அதோட பிஹெச் வேலி இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் இந்த பிஹெச் வேலி வந்து அதாவது உமிழ் நீருடைய பிஹெச் வேலியோ அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு அந்த லெவலுக்கு கீழே குறையும் போது இந்த எனாமல் வந்து அரிக்கப்படுகிறது ஸோ அதனால தான் காரத்தன்மை உள்ள பர்பஸே வந்து இந்த அமிலத்தோட சேர்ந்து நடுநிலையாக்கி பற்களை பறிச்சிதவிலிருந்து பாதுகாக்கிறது ஸோ அதான் பர்பஸை வந்து காரத்தன்மை உடையதாக தயாரிக்காங்க அப்புறம் மண்ணின் பிஹெச் வேலு விவசாயத்தில் மண்ணுடைய பிஹெச் வேலு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சிட்ரஸ் பழங்களுக்கு காரத்தன்மையுடைய மண்ணும் 
அரிசிக்கு அமிலத்தன்மையுடைய மண்ணும் மற்றும் கரும்பிற்கு வந்து நடுநிலைத்தன்மை கொண்ட மண்ணும் தேவைப்படுகிறது அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் ஹைட்ரான்ஜியா மைக்ரோஃபைலா ஹைட்ரான்ஜியா மைக்ரோஃபைலா அப்படின்னு ஒரு அலங்கார செடி வந்து இருக்கு இந்த செடி எதுக்கு இம்பார்ட்டன்னா இந்த செடி வந்து மண்ணின் உள்ள அதாவது மண்ணின் தன்மையை பொறுத்து மூணு டிஃப்ரெண்ட் கலராக பூக்கக்கூடிய ஒரு செடி தான் மண் வந்து அமிலத்தன்மையாக இருந்துச்சுன்னா இதோடைய பூ வந்து நீல நிறத்தில் பூக்கும் அதே அந்த மண் காரத்தன்மையோடு இருந்துச்சுன்னா இதோட பூவோட கலர் ஊதா நிறத்தில் இருக்கும் மண் வந்து நடுநிலைத்தன்மையாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒயிட் கலரில் பூக்கும் வெள்ளை கலரில் பூக்கும் அப்போதான் மழை நீரின் பிஹெச் மழை நீரின் பிஹெச் இதுதான் தூய நீர் இதோட பிஹெச் கிட்டத்தட்ட ஏழுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதனால தான் இதை வந்து நடுநிலைத்தன்மையுடைய தூய நீர்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் வளிமண்டலத்தில் உள்ள வாயுவானது இந்த கந்த ஆக்சைடு மற்றும் நைட்ரஜன் ஆக்சைடு இதால் மாசுபாடு அடையும் போது இது வந்து மழை நீரில் கரைஞ்சி அதோடைய பிஹெச் மதிப்பு வந்து ஏழிலேருந்து குறைக்கிறதுக்கு காரணமாக அமையுது ஸோ இதனால தான் அமிலமலை வந்து உருவாகுது இந்த அமில மழை பெஞ்சு அந்த மழை நீர் வந்து ஆறுகளில் கலக்கும் போது ஆற்று நீரின் பிஹெச் மதிப்பும் ஆட்டோமேட்டிக்காக குறையுது இதனால் அங்கே வாழக்கூடிய உயிரினங்கள் வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்படுது ஸோ காரங்கள் இவ்வளோந்தான் அப்புறம் வந்து உப்புகள் உப்புகள்லாம் என்னென்னா அமிலமும் காரமும் சேர்ந்து வினை பிரியும் போது வந்து உப்பு நீர் எக்ஸ்ட்ரா வெப்பமும் உருவாகும் ஸோ உப்பு வந்து இந்த மாதிரி தான் உருவாகுது அமிலமும் காரமும் சேர்ந்து வினையில் ஈடுபடும் போது உருவாகக்கூடிய பொருள் தான் உப்பு ஸோ இது வந்து அமிலத்தன்மையோ காரத்தன்மையோ இருக்காது இந்த உப்பு இது வந்து ஒரு நடுநிலைத்தன்மையுடைய பொருளாக தான் இருக்கும் ஸோ கடல் நீர்லேருந்து பல வகையான உப்புகள் வந்து கிடைக்கிது அதில் வந்து முக்கியமானது சோடியம் குளோரைடு தான் நம்ம வந்து டெய்லி அதான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ எல்லா உப்புகளும் அயனிகளின் சேர்மங் சேர்மங்கள் தான் அமிலத்துக்கும் காரத்துக்கும் இடையே நடக்கக்கூடிய நடுநிலை வினை இதில் தான் உப்பு வந்து நமக்கு கிடைக்கிது அமிலமும் காரமும் சேரும் போது உப்பும் நீரும் கிடைக்குது எக்ஸ்ட்ராவே வெப்பமும் கிடைக்கும் ஸோ சாதாரண உப்புனா ஒரு அமிலமும் காரமும் முழுமையான நடுநிலையாக்கலின் போது சாதாரண உப்பு வந்து கிடைக்குது எக்ஸாம்பிள் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடும் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலமும் சேரும் போது சோடியம் குளோரைடும் சாதாரண உப்பும் நீரும் கிடைக்குது ஸோ அமில உப்பு அமில உப்புனா என்னென்னா ஒரு உலோகமானது அமிலத்தில் உள்ள ஹைட்ரஜன் அணுக்களின் பகுதி அளவை வெளியேற்றுவதால் உருவாகிறது ஸோ அமிலம் அப்படின்னா ஒரு உலோகம் வந்து ஒரு அமிலத்தோடு வினை புரியுது அப்படி வினை புரியும் போது அமிலத்தில் என்னது இருக்கும் ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் ஹைனிகள் தானே இருக்கும் அதை வந்து ஃபுல்லும் வெளியேற்றாமல் கொஞ்சமாக வெளியேற்றுது அதனால் கிடைக்கக்கூடிய உப்பு தான் அமில உப்பு ஸோ பல காரத்துவ அமிலத்தை ஒரு காரத்தினால் பகுதி அளவு நடுநிலையாக்கி பெறப்படுகிறது ஸோ இப்படி தான் அமில உப்பு வந்து கிடைக்குது அதே மாதிரி கார உப்புனா இரு அமிலத்துவ அல்லது மூன்று அமிலத்துவ காரங்களில் உள்ள ஹைட்ராக்சைடு அயனிகளை ஓர் அமிலத்தால் பகுதி அளவு வெளியேற செய்து பெறப்படுகிறது ஸோ கார உப்புகள்னா ஒரு காரத்தில் வந்து அமிலம் வந்து வினை புரியுது ஸோ காரத்து கூட அமிலம் வந்து வினை புரியுது அப்படி வினை புரியும் போது காரத்தில் உள்ள எல்லா ஹைட்ராக்சைடு தொகுதியையும் வெளியேற்றாமல் கொஞ்சோண்டு வந்து வெளியேற்றுகிறது இதனால் கார உப்புகள் வந்து நமக்கு கிடைக்குது அப்புறம் இரட்டை உப்புகள் சமமான மூலக்கூறு இடைவிகித அளவு உடைய ரெண்டு எளிய உப்புகள் ரெண்டு எளிய உப்புகளை நிறைவுற்ற கரைசல்களை சேர்த்து படிகமாக்கும் போது இரட்டை உப்பு உருவாகிறது ஸோ வந்து சமமான மூலக்கூறு இடையளவு கொண்ட ரெண்டு உப்பு வந்து சேரும் போது தான் இரட்டை உப்பு கிடைக்குது ஸோ ரெண்டு எளிய உப்பு சேரும் போது இரட்டை உப்பு வந்து நமக்கு கிடைக்குது எக்ஸாம்பிள் பொட்டாசியம் சல்பேட்டும் அலுமினியம் சல்பேட்டும் இந்த ரெண்டும் எளிய உப்புகளும் சேர்றதுனால கிடைக்கக்கூடிய இரட்டை உப்பு தான் பொட்டாஸ் படிகாரம் ஸோ ரெண்டு சமமான எடை உள்ள எளிய உப்பு சேருது அதனால் கிடைக்கக்கூடிய உப்பு தான் இரட்டை உப்பு எக்ஸாம்பிள் பொட்டாசியம் சல்பேட்டும் அலுமினியம் சல்பேட்டும் சேர்ந்து கிடைக்கக்கூடிய பொட்டாஸ் படிகாரம் இது ஒரு இரட்டை உப்பு ஸோ உப்போடைய பண்புகள் இப்போ மோஸ்ட்லி திடப்பொருளாக தான் இருக்கும் ஹை டெம்பரேச்சரில் உருகும் கொதிக்கும் அப்புறம் வந்து எல்லா உப்பும் நீரில் கரையும் மோஸ்ட்லி உப்புகள் எல்லாம் நீரில் கரையும் 
எக்ஸாம்பிள் சோடியம் குளோரைடு பொட்டாசியம் குளோரைடு ஆனால் நீரில் கரையாத உப்புன்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து சில்வர் குளோரைடு இது நீரில் கரையாது ஸோ உப்புக்கு வந்து நிறம் கிடையாது வெண்மையாக தான் இருக்கும் கனசதர படிகமாக இருக்கும் அல்லது படிக தூளாக இருக்கும் நீரை வந்து உறிஞ்சக்கூடிய தன்மை கொண்டது அப்புறம் படிக நீர் படிக நீர்னா என்னதுன்னா நிறைய உப்புகள் வந்து நீர் மூலக்கூறோட சேர்ந்து படிகமாக காணப்படும் ஸோ படிக நீர்னா நிறைய உப்புகள் நீர் மூலக்கூறுகளுடன் சேர்ந்து படிகமாக காணப்படும் இந்த நீர் மூலக்கூறுகளை தான் படிக நீர்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து படிக நீரை கொண்ட உப்புகள் நீரேற்ற உப்புகள்னு சொல்கிறாங்க நிறைய உப்பு நீர் மூலக்கூறோட சேர்ந்து படிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த நீர் மூலக்கூறுகள் படிக நீர்னு சொல்கிறாங்க படிக நீரை கொண்ட உப்புகள் வந்து நீரேற்ற உப்புகள் ஸோ அந்த உப்புடன் இணைந்து நீரேற்றம் கொண்ட நீர் மூலக்கூறுகள் இருக்குல்லாம் ஸோ வந்து உப்பு உப்பு கூட சேர்ந்து நீரேற்றம் கொஞ்சம் நீர் மூலக்கூறுகள் அதை வந்து வேதி வாய்ப்பாட்டுக்கு எழுதுறதுக்கப்புறம் ஒரு டாட் வச்சு அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து எவ்வளோ நீர் மூலக்கூறுகள் இருக்குது அந்த மாதிரி தான் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ காப்பர் சல்பேட் இருக்குல்லாம் அதை எழுதிட்டு டாட் வச்சு ஃபைவ் ஹெச்டு ஓட் போடுறாங்க அதுக்கு மீனிங் என்னென்னா காப்பர் சல்பேட் உப்பில் வந்து மொத்தம் அஞ்சு நீர் மூலக்கூறுகள் இருக்குது அதான் எப்படி எழுதியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இதை வந்து காப்பர் சல்பேட் பெண்டா ஹைட்ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பெண்டான அஞ்சுன்னு மீனிங் ஸோ இந்த படிக நீர் இருக்குல்லாம் காப்பர் சல்பேட்டை நீல கலராக மாற்றுது இதை வந்து சூடுபடுத்தும் போது அதாவது வெப்பம்படுத்தும் போது நீர் மூலக்கூறுகள் வந்து இழக்கப்படுது ஸோ பழையபடி வெள்ளை கலர்லையே மாறிடுது உப்போட பேசிக்கில் வெள்ளை கலர் தானே படிக நீர் ஏற்றம் அடைந்த உப்பு வந்து நீரேற்றம் அடைந்த உப்புன்னு சொல்கிறாங்க படிக நீர் இல்லைன்னா அந்த உப்புகளை நீரேற்றம் அற்ற உப்புகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நீரேற்றம் அற்ற உப்புகள்லாம் படிகமாக இருக்காது ஸோ நார்மலாக தூள் தூளாக தான் இருக்கும் அப்புறம் உப்பை அடையாளம் காணுதல் இதுக்கு நிறைய சோதனைகள் இருக்குது இயற்கையான சோதனைன்னா உப்புடைய நிறம் மனம் அடர்த்தி இதெல்லாம் வச்சு கண்டுபிடிக்காங்க ஆனால் இது வந்து அந்தளவு நல்ல ரிசல்ட்டு கொடுக்காது அப்புறம் உலர் வெப்ப சோதனை இதில் வந்து உலர்ந்த சோதனை குழாயில் கொஞ்சோண்டு உப்பு எடுத்துக்கொண்டு சூடுபடுத்துகிறாங்க சூடுபடுத்தும் போது அந்த உப்பு வந்து நீராக மாறி ஆவியான பிறகு கரையாத உப்புகள் வந்து இருக்கும்ங்களா கொஞ்சம் அடிப்பகுதியில் தங்கியிருக்கும்ங்களா அதை எடுத்து அது என்ன டைப் உப்புன்னு கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ அப்புறம் சுடர் சோதனைனா சில உப்புகள் வந்து அடர் ஹெச்சியல் இருக்குல்ல அந்த அமிலத்தோட வினைபுரி வினைபுரியுது ஸோ அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அமிலத்தோட கலந்த கலவை அதாவது அந்த அமிலத்தோட கலந்த உப்பு கலவை இருக்குல்ல அதை பிளாட்டின கம்பி யூஸ் பண்ணி எடுத்து சுடரில் காட்டப்படுறாங்க ஸோ அதில் கா ஸோ அதில் காமிக்கும் போது அதோடய கலர் வந்து மாறும் அந்த கலர் மாறுறதுக்கேற்ற மாதிரி அது வந்து என்ன உப்புன்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ செங்கல் சிவப்பாக மாறிச்சுன்னா சிஏ டூ ப்ளஸ் உப்புன்னு சொல்கிறாங்க பொன்னிற மஞ்சள்னால் என்ஏ டூ ப்ளஸ் இளஞ்சிவப்பு ஊதானால் கே ப்ளஸ் பச்சைனா இசட்டன் டூ ப்ளஸ் இந்த மாதிரி அவங்க வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்புறம் ஹெச்சியல் அமிலத்தோட கார்பனேட் உப்புகளை சேர்க்கும் போது நுரை பொங்கும் சிஓ டூ கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து வெளிவருகிறது அப்புறம் உப்போடைய பயன்கள் சோடியம் குளோரைடு இது வந்து சாதாரண உப்பு இது வந்து நம்ம டெய்லி சமையல் பொருட்கள்லையும் உணவை பாதுகாப்பதிலும் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் சலவை சோடா சோடியம் கார்பனேட் என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ இது கடின நீரை மென்னீராக பயன்படுத்துகிறது சலவை சோடா இது வந்து அப்புறம் கண்ணாடி தொழிற்சாலை சோப்பு பேப்பர் தொழிற்சாலை இந்த மாதிரி ஃபேக்ட்ரிகள்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த சலவை சோடா சோடியம் கார்பனேட் அப்போ அப்புறம் வந்து சமையல் சோடா சோடியம் பை கார்பனேட் என்ஏஹெச் சிஓ த்ரீ இது வந்து ரொட்டி சோடா தயாரிக்க யூஸ் பண்ணுறாங்க ரொட்டி சோடானா என்னதுன்னா சமையல் சோடாவும் டார்டாரிக் அமிலமும் சேர்ந்த கலவை தான் அப்புறம் சோடா அமில தீயணைப்பான்களில் பயன்படுகிறது கேக் மற்றும் ரொட்டிகள் இதை வந்து மென்மையாக மாற்றுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் இது வந்து அமில நீக்கி இருக்குல்ல அதில் உள்ள ஒரு ஒரு பகுதி பொருள் தான் சோடியம் பை கார்பனேட் இந்த கரைசலில் வந்து காரத்தன்மை இருக்கிறதுனால வயிற்றில் உள்ள அதிகப்படியான அமிலத்தன்மையை நீக்கி நடுநிலை ஆக்குகிறது அப்புறம் சலவைத்தூள் கால்சியம் ஆக்சிக்ளோரைடு சிஏஓசிஎல் டூ 
கிருமி நாசினியாக பயன்படுகிறது அப்புறம் பருத்தி மற்றும் லினன் துணிகளை வெளுக்க பயன்படுகிறது அப்புறம் குடிநீரில் உள்ள பாக்டீரியா இருக்குல்ல கேடி விளைவிக்கக்கூடிய பாக்டீரியா அதை அழிக்கிறதுக்கும் இந்த சலவைத்தூள் வந்து பயன்படுகிறது அப்புறம் பாரிஸ் சாந்து கால்சியம் சல்பேட் ஹெமிஹைட்ரேட்னு சொல்லுவாங்க சிஏஎஸ்ஓ ஃபோர் டாட் ஆஃப் ஹெச்டுஓ இது வந்து முறிந்த எலும்புகளை ஒட்ட வைப்பதற்கு பயன்படுகிறது சிலைகளுக்கு வார்ப்புகளை செய்வதற்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த பாரிஸ் சாந்துவை அப்புறம் பிஹெச் வழியில் இன்னொரு வேலையும் சொல்ல மறந்துட்டேன் மனித தோளுடைய பிஹெச் வழியோ நாலு புள்ளி அஞ்சுலேருந்து ஆறு வரை இருக்கும் ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க மனித தோளோட பிஹெச் வழியோ நாலு புள்ளி அஞ்சுலேருந்து ஆறு வரை இருக்கும் ஸோ அப்புறம் நினைவில் கோல் பை வேணா இந்த பாடத்தில் படித்ததெல்லாம் கொஞ்சம் சுருக்கமாக கொடுத்துருப்பாங்க லைட்டாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இதில் ராஜ திரவாகத்துக்கு இன்னொரு பேர் சொல்லியிருக்காங்க அக்வார் ஈஸியானு அப்புறம் ஹைக்ரோஸ்கோபிக்னால் நீரை ஈர்க்கும் தன்மையுடைய ஒரு பொருள் தான் ஹைக்ரோஸ்கோபிக் ஸோ இந்த பாடத்தில் இவ்வளோந்தான் மூணு வீடியோவில் இந்த பாடத்தை சொல்லியிருப்பேன் பார்த்துக்கோங்க மற்ற ரெண்டு வீடியோவோட லிங்க் வந்து டெஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அப்புறம் இந்த உப்பு இருக்குல்ல உப்போடைய பொது பேர் வீதி பேர் இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அதை லேட்டாக பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் எந்த அமிலத்திலேருந்து எந்த மாதிரி உப்பு உருவாகும் இப்போ ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்திலேருந்து குளோரைடு டைப்பில் உப்பு உருவாகுது அந்த உப்போட பேர்லாம் சோடியம் குளோரைடு காப்பர் குளோரைடு ஃபெரிக் குளோரைடு அப்புறம் நைட்ரிக் அமிலம் வந்து நடுநிலையாக்க வினைக்கு உட்படும் போது நைட்ரேட் டைப்பில் உள்ள உப்பு வந்து உருவாகுது சோடியம் நைட்ரேட் காப்பர் நைட்ரேட் ஃபெரிக் நைட்ரேட் அப்புறம் வந்து சிலி வெடி உப்பு இதோடைய வேதி பெயர் வந்து சோடியம் நைட்ரேட் அப்புறம் பச்சை துத்தம்னா ஃபெரஸ் சல்பேட் மயில் துத்தம்னா தாமிர சல்பேட் வெள்ளை துத்தம்னா துத்தநாக சல்பேட் ஸோ இதெல்லாம் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது லைட்டாக பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் உப்பில் எப்சம் உப்பு எம்ஜிஎஸ்ஓ ஃபோர் டாட் செவன் ஹஸ் டூஓ அதோட வேதியல் வாய்ப்பாடு இது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா மழை மிளைக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் சாயம் மற்றும் தோல் பதனிடும் முறைகளிலும் பஞ்சு பொருட்களை சரி பண்ணதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் பிளாட்டினம் கலந்த வினைவேக மாற்றியாகவும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் இந்த பாடத்தில் வேற முக்கியமான கொஸ்டின் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கால்சியம் ஆக்சைடு சிஏஓ அதை வந்து சுட்டா சொன்னாமல் சொல்லுவாங்க இதை வந்து இது கூட நீர் சேர்க்கும் போது இதை கூட நீர் சேர்க்கும் போது தான் நமக்கு வந்து நீர்த்த சுண்ணாமல் கிடைக்கிது ஸோ அப்போ இந்த கால்சியம் ஆக்சைடு இருக்கலாம் சிஏஓ அது கூட ஹெச்டுஓ நீர் சேர்க்கும் போது சிஏஓ ஹெச்டு நீர்த்த சுண்ணாமல் வந்து கிடைக்கிது இந்த முறைக்கு பேர் தான் சுண்ணாமல் நீர்த்தல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் இந்த கால்சியம் ஆக்சைடு கூட குளோரின் சேர்க்கும் போது நமக்கு வந்து சலவையத்தூள் கிடைக்கிது சிஏஓ சிஎல் டூ ஹெச்டுஓ இது வந்து கிடைக்கிது அப்புறம் இதோடைய பயன்கள் பயன்கள்லாம் என்னென்னா இந்த கால்சியம் ஆக்சைடு இருக்கலாம் இதோட பயன்கள் கால்சியம் குளோரைடு கண்ணாடி தயாரிக்கும் தொழிலில் பயன்படுகிறது அப்புறம் வாயுக்கள் மற்றும் ஆல்கஹால் அதை வந்து உலர்த்தைக்கு பயன்படுகிறது அப்புறம் சுண்ணாம்பு நீராக சோதனை சாலையில் வினையானாகவும் மருத்துவத்தில் பயன்படுகிறது அதுக்கப்புறம் கால்சியம் சல்பேட் இருக்கு சிஏஎஸ்ஓ ஃபோர் இது கூட ரெண்டு பங்கு நீர் மூலக்கூறு சேரும் போது தான் ஜிப்சம் கிடைக்குது சிஏஎஸ்ஓ ஃபோர் டாட் டூ ஹெச் டூ ஒய் தான் ஜிப்சம்த்துடைய வேதியல் வாய்ப்பாடு அதுக்கப்புறம் வந்து ஜிப்சம் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா பிளாஸ்டர் தயாரிக்கிறதுக்கு அப்புறம் சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரியில் சிமெண்ட் வந்து கட்டி ஆகிறத தடுப்பதற்கு இந்த ஜிப்சம் தான் பயன்படுத்துகிறாங்க சிமெண்ட் இருக்குவதை தடுப்பதற்கு பயன்படுகிறது இந்த ஜிப்சம் அப்புறம் பாரிஸ் சாந்தோட இன்னொரு பையன் வந்து போலி கூரை தயாரிக்க பயன்படுத்துகிறாங்க அப்புறம் செரிமான வெண்மையை சரி செய்ய மெக்னீசிய பால்மம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் எறும்பு கடிச்சிச்சுனா ஸோ எறும்பு தேனியோட கொடுக்கலாம் ஃபார்மிக் அமிலம் இருக்குல்லாம் அப்போ எறும்பு கிடைக்கும் போது ஃபார்மிக் ஆசிட் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகுது அந்த இடத்துல காலம் மென்று அழைக்கப்படக்கூடிய துத்தநாக கார்பனேட் அதை வந்து தேக்கிறது மூலமாக 
அந்த நம்ம மனித உடலுக்குள்ளே செலுத்தப்பட்ட அமிலம் வந்து நடுநிலை ஆக்கப்படுகிறது இதனால் எறும்பு கடிச்சதுலேருந்து நமக்கு வந்து ரிலீஃப் ஆக ரிலீஃப் கிடைக்குது ஸோ இந்த பாடத்தில் இவ்வளோ தான் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ கிளியராக பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார்